সুষ্ঠু বিচার হলো না শুধুমাত্র ছাত্রলিক করে বলে আমি সুষ্ঠু বিচার পাইনি আঠারো নম্বর কোর্টে আজকে বিচার ছিল বিচারে শুনানি ছিল रामपुरा थाना छात्रलीगर स्थगित कमिटी सबक साधारण सम्पादक से जेहतु आबो साधारण सम्पादक सभापति पथ प्रत्याशी तो ये जरा छात्रलीग कर अपनी खूब भलोभ में जानें जरा विते पर विधा को चाकरी कर ले से कमिटी थकबे ना तो ये कारण से जो हाँ विलो तक बलो निजे गोपने करी निजे निजे करी विय दे मास पर हमें कन्सिव करी वो हाँ के बलो जच्चा रखते पर बाच्चार की परिचय दीब अभी बल्लम क्यों हमें कि अवैध भावे विच्चार क्या परिचय दीते पर पर वो हाँ बलो जच्चार जो परिचय दीते जाए कमिटी थकबे ना तुम्हें जो ना अनेक लाख लाख टाक खरच कर ये कमिटी पे तुम्हारे तुम्हार जो ये कमिटी छाड़ते पर तुम्हें बाच्चा नष्ट कर फेल तो विभिन्न भावे वो खूब मैं खूब जोर करत जान हस्पिटाले गए एम आर करी जान डीएनसी करी ए रखम खूब ही जोर करत मंगलवार वो हाँ हटात करके तुम्हार कत सम्पत्ति सम्पत्ति आ तुम्हार बाबार बाड़ी सम्पत्ति कत तुम मायर बाड़ी सम्पत्ति कत तुम बैंक अकाउंट आना कत टा आ बैंके तो अभी पर बैंके कत टा मैंने कि हो पर हे कि एक कोटी टाक लागे पर हमें ओके बल एक कोटी टाक बैंक हाँ एक कोटी टाको विषय हलो आशुलिया तो पाँच कोटी टी एक जमी केखे तो एक कोटी टायना लागे तो एक कोटी टाक लागे हमसे कि ये तो को भाव सम्भव ना ये तुम ये कि बोले यहाँ जौतुक हो गो खालिद सैफुल्ला फुरीद हमें जार कथा बी हमार हजबैंड तो এই বিষয়ের পরে ও ও আবারও টাকার কথা তুললো তো টাকার কথা তোলার পরে হঠাৎ করে একটা পর্যায়ে এসে আমি যখন বলছি না এটা 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 তুমি করতে পারো না এটা তুমি চাইতে পারো না তুমি এটা কিভাবে আমার কাছে চাও তো ও আমাকে ধাক্কা মারলো আমার রুমেই আমাকে ধাক্কা মারার পর পেটে লাথি মারলো তারপরে হঠাৎ করে রাতের বেলা থেকে মানে তখন একটু তৎক্ষণাৎ ব্যথা করছিল ও আমাকে একটু ক্ষমাও চেয়েছিল সাথে সাথে সরি ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দাও আমি ভাবছিলাম যে ঠিক আছে এটা নর্মাল বিষয় কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকেই মানে আমার যেটা হলো যে পেটে ব্যথা শুরু হলো এবং রাতের বেলা থেকে একটু একটু করে ব্লিডিং হচ্ছিল এইরকমভাবে ফিজিক্যালি টর্চার করল টর্চার করার পরে আস্তে আস্তে ব্লিডিং হতে হতে আমার ঠিক শনিবারে বাচ্চাটা মারা গেল ওর আত্মীয় স্বজনকে আমি তো সবাইকে আর চিনি না ওর মা বাবা ছাড়া তো আমি কাউকে চিনি না পাশ থেকে কিছু মানুষ বলছিল যে ও যে এই কাজটা করল ও আমরা টাকা দিয়ে তো ঠিকই ছাড়াই ফেললাম মানে আমাকে তো টাকা দিয়ে ঠিকই ছাড়াই ফেলব এখন ওর দেখব যে ও কীভাবে বাঁচে ওকে দরকার হলে মার্ডার করে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে হলেও এই ছেলের জামিন করাবো আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আমার আমার কাছে মনে হয় যে ও যে কোনো সময় আমাকে মেরে ফেলতে পারে মামলা করলে খালিদ সাইফুল্লাহকে আটক করে পুলিশ পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয় পর দিনই জামিনে মুক্তি পান খালিদ সাইফুল্লাহ প্রথমত এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আলোচনা করি ভদ্রমহিলার ওনার হাজব্যান্ড ওনাকে পেটে লাথি মেরে বাচ্চা নষ্ট করে ফেলছে ওনার জন্য ঠিক দুঃখিত হব কি না আমি এখনও ঠিক ডিসিশান নিতে পারি না ওনার জন্য আমার খারাপ লাগাবো কি না আমার মনকে মানে এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা বটেই আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ভদ্রলোক যার সাথে ওনার বিয়ে হইল উনি কিন্তু জানেন এই ভদ্রলোক ছাত্রলীগের একটা পদ পদ পদপ্রাপ্ত একজন ভদ্রলোক ছাত্রদল ছাত্রলীগ যাই হোক সো এই দেশে যারা পলিটিক্স করে বা এই দেশটাই উচিত গলিত দুর দুর্গন্ধযুক্ত একটা অসভ্য দেশ এবং এই অসভ্য দেশ অসভ্য যে এদের কারণে এটা কিন্তু ভদ্র মহিলা খুব ভালো করেই জানেন একটু পরে আলোচনা করবো এই মহিলা মহিলার কথা থেকেই উঠে আসবে যে ওনার হাজব্যান্ড এক জায়গায় দাবি করেন যে উনি লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া কমিটি সুতরাং এই কমিটি তো ওনাকে থাকতেই হবে তুমি জানো না আমি অনেক লাখ লাখ টাকা খরচ করে এই কমিটি আমি পেয়েছি আমি তোমার জন্য এবং তোমার বাচ্চার জন্য এই কমিটি আমি ছাড়তে পারবো না তো লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া মানে কি ওকে সেই আলোচনায় আমরা আসবো ওকে তো উনি জানেন ওনার হাজব্যান্ড আরেকজনের হক মেরে আরেকজনের টাকা মেরে আরেকজনকে খুন করে ছুরি মেরে চাপাতি দিয়ে কোপায় মাইট ধুইর করে এই করে করে ওনার হাজব্যান্ড এই জায়গায় আসছে এবং এটা কিন্তু ওনার হাজব্যান্ড কী কী করে আমাদের চেয়ে উনি ভালো জানেন ওনার চেয়ে বেশি কিন্তু আমরা জানি না ওনার হাজব্যান্ডের আমল নামা সম্পর্কে রাইট সে এমন একজন খারাপ মানুষ আপনার কি ধারণা ছিল যে উনি এই খারাপগুলো শুধু অন্যের সাথেই করে বেড়াবেন বাসার মধ্যে কখনো নিয়ে আসবেন না এই যে খারাপ মানুষটা সে শুধু অন্যের সাথে খারাপ করবে আপনার সাথে কখনো খারাপ করবেন আপনি কি আশায় ছিলেন পাইলেন তো ফল হাতে হাতে আচ্ছা 
সো যেই মাছ টান যে পেটের মধ্যে লাথি মারা যেখানে একটা জিনিসকে আপনি যদি কারো গায়ে হাত তুলে অভ্যাস না থাকে আপনি কিন্তু হঠাৎ করে হাত তুলতে পারবেন না গায়ে এটা হবে না আপনার কারণ আপনিও প্র্যাকটিসে নাই সে সারা জীবন সব জায়গায় গায়ে হাত তুলে আসতেছে মানুষজনের এই করতে করতে এই পথ পর্যন্ত আসছে তো যেই লোকের গায়ে হাত তুলে অভ্যাস লাথি মেরে অভ্যাস চাপাতে দিয়ে কুপ মেরে অভ্যাস আপনার কি ওই আশা আশায় ছিলেন যেটা আপনার সাথে কখনো হবে না আপনাকে কখনো লাথি মেরে পড়ছে না রাইট ভুল প্রমাণিত হলেন তো লাথি মারছে মারছে পেটের মধ্যে লাথি মেরে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছে সো এটা এরকম অমানুষ ধরনের কিন্তু আপনি সম্ভবত আশা আশায় ছিলেন যে এই অমানুষ বাইরে অমানুষগিরি করবে বাসায় কখনো করবে না ওকে ফাইন সো আপনাদের জন্য খারাপ লাগা উচিত কি উচিত না এটাই আমি আসলে একটু দ্বিধা নিত দ্বিধায় ফন্দে পড়ে যাই মানুষ তো মানুষ হিসেবে খারাপ লাগেই এখন এমনও হইতে পারে যে ওনার সাথে ভদ্রলোকের প্রেম যখন হইছে তখন ভদ্রলোক হচ্ছে তখন ছাত্রলিক করতেন না পরবর্তীতে প্রেমের পর এক পর্যায়ে ছাত্রলিক করা শুরু করছেন আর ভদ্রলোক তো দেখতে শুনতে ভালো আসে কিন্তু ভদ্রমহিলা দেখতে শুনতে ভালো আসে জুটিটা ভালো হয়েছে এটা শোনায় সোহাকা জুটি হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই সো ভদ্রলোক দেখতে শুনতে ভালো বল থেকেই ওই যে চাঁদাবাজির টাকা মানুষের রিজিক মাইরা খাওয়ার টাকা ঠেক ঠেক দিয়ে হইতেছে পাওয়া টাকা এগুলো খাইয়া খেয়া পাবলিক মানুষের টাকা খেয়ে হক মেরে মেরে খেয়ে খেয়ে ডাবল চিন হয়ে গেছে গালগুলো ফুলা ফুলা হয়ে গেছে চেহারা কিন্তু আজকে থেকে আমি বলে দিতে পারি বেশি দিন আগে এমন ছিল না বাংলাদেশে আমরা সবাই খুব মেল নরিস্ট খুবই মেল নরিশমেন্টে ভোগে ইউনিভার্সিটিতে যারা ভর্তি হয়ে পোলা পানিগুলো আনলেস ইংলিশ মিডিয়ামে যাচ্ছে সবার হইতেছে গাল চাপা ভাঙা থাকে এবং টেলিসামাত ফিগার একদম কাকলাইস বডি থাকে এদের রাইট এই ছাত্রলীগের ভাইয়েরও ছিল নিশ্চিত তখন নাকি দেখতে গরু চোরের মতো লাগতো কিন্তু এখন অন্যের টাকা মেরে খাইতে খাইতে গায়ে চর্বি হয়েছে তেল জমছে এখন দেখতে ভালো লাগতেছে রাইট সো আপনি দেখতে সুন্দর আপনার বয়ফ্রেন্ড আপনার হাজব্যান্ড যিনি উনিও দেখতে সুন্দর প্রেম প্রীতি করছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চেহারার সাথে বাঙালির কাজকর্ম বাঙালির ক্রিটেনশিয়ালসের সাথে বাঙালির কাজকর্ম মন মানসিকতা চেহারার সাথে কাজকর্ম মন মানসিকতা ন্যাসেসারিলি কোনো কোরিলেশন নাই আচ্ছা ফলের কথা ওকে সো আপনার সাথে যা হয়েছে এটার জন্য সরি বাট নট সরি আর কি ওকে এবার আমরা যে ইনসাইটগুলো এই সামান্য ভিডিও থেকে আলোচনা থেকে মহিলার বক্তব্য থেকে যে সামান্য কিছু ইনসাইট পেছি এগুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করি ওনার হাজব্যান্ড এক জায়গায় উনি বললেন যে ওনার হাজব্যান্ড ওনাকে বলছে যে লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া কমিটি সুতরাং উনি খরচ এই কমিটিতে ছাত্রলীগের এই কমিটিতে পদ পর্যন্ত উনি লাখ টাকা খরচ করছেন সুতরাং এখন ওনার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না এই রাজনীতি ছাড়া কারণ কি কারণ হইতেছে ছাত্রলীগ যদি কেউ বিয়ে করে এবং যদি কেউ চাকরি করে তাহলে সে ছাত্রলীগ করতে পারে না এন অনেকগুলা ইন্টারেস্টিং ইয়ে আছে কী বলবো কোরিলেশন আছে ইন্টারপ্লে আছে ইন্টার পয়েন্ট বিষয়গুলো কীভাবে সেটা হচ্ছে যে মানে বিয়ে করলে বা চাকরি করলে ছাত্রলীগ হওয়া যাবে না এটা মানে কি আমাদের হুজুরদের ফতার মতো আর কি যে একটা ফতা যে দেওয়া হয়েছে কী কারণে কী উদ্দেশ্য থেকে কি প্রেক্ষাপটে কোনো কিছুর হুশ নাই মুখস্থ না না বিয়ে করলে ছাত্রলীগ হওয়া যায় না আচ্ছা যেই লোক একটা ছেলে সে ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে বিয়ে করতে চায় বা সে ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে চাকরি করবে সে পড়াশোনা করবে পাশাপাশি চাকরি করবে সারা পৃথিবীতে যেভাবে করে ছাত্ররা তাহলে কি সে ছাত্রলীগ হতে পারবে না কারণ আমরা জানি যে বিয়ে করলে এবং চাকরি করলে ছাত্রলীগ হওয়া যায় না 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 বিয়ে করলে এবং চাকরি করলে ছাত্রলীগ হওয়া যায় না এটার মিনস যে ছাত্রাবস্থায় নাই যারা তারা জানি ছাত্রলীগ করতে না পারে এবং যারা চাকরি করে এবং বিয়ে করে সাধারণত তারা ছাত্রাবস্থায় থাকে না ছাত্রাবস্থায় শেষ হওয়ার পর কথা রয়েছে ওই জায়গায় রাইট কিন্তু কেউ যদি ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করে এবং চাকরি করে তাইলে সমস্যা নাই এই সিস্টেমগুলো এরা করছে কেন চোর ধরার জন্য কারণ এই চোরগুলো সব হইতেছে জায়গা এটা অন্য আলাপ হয়ে যাবে যে চোর ধরার জন্য সিস্টেম করছে এরা নিজেরাই জানে যে নিয়ম করছে নিয়ম করার লোকেরাই জানে যে নিয়ম কেউ মানে না মানবেন এবং তারাই আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় জায়গায় এটা মজার দেশ মগের মূলক সেই কথা বলে শেষ হবে না সো ভদ্রলোক হইতেছে ছাত্রাবস্থা শেষ হয়ে বুড়া হয়ে গেছে ভদ্রলোক চেহারা ছবিতে বোঝা যাচ্ছে যে কবে ছাত্রাবস্থা শেষ হয়েছে কোনো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সেটা বিয়েও করতেছে না চাকরিও করতেছে না কেন করলে হইতেছে ওনার ছাত্রলীগে পথ থাকবে না আচ্ছা ভালো কথা ছাত্র কিন্তু না আচ্ছা তাও বিয়ে করলে যে চাকরি থাকবে না বা কি বলে বা বিয়ে করলে বা চাকরি করলে যে ছাত্রলীগে পথ থাকবে না এটা নিয়ে তাদের ভয়ের কেস এটা একটা লুকানোর কেস যে একেবারে পেটের বাচ্চা মেরে ফেলতে হইলো এত আতঙ্কের কেস এরা তো দেশে খোদা এবং এরা যে সব চাঁদাবাজি করে সন্ত্রাসী করে খুন গুন করতেছে অমুকরে কোপ মারতেছে তমুকরে মাথা ফাটাইতেছে এটা কি এদের হাইকমান্ড জানে না আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী ওনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাননীয় সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী খালাদা যে ওনারা জানেন না ওনাদের ছাত্রলীগ ছাত্র দলের সোনার ছেলেরা কী করে বেড়ায় খুব ভালো করে জানেন এবং ওনাদের আশ্রয় প্রশ্রয় নেতা মন্ত্রী এমপি সকলের আশ্রয় প্রশ্রয়ের এই এরাই পাণ্ডামিগুলো করে বেড়ায় তো তারা যে যে তাহলে এটা
কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরে ইন্টারনালি তো একজন আরেকজন শত্রু হইতে পারে না সবাই বঙ্গবন্ধু সৈনিক এরা সবাই টিআর সৈনিক তো এদের মধ্যে তো ফাটল রিফট থাকতে পারে না তো তারা যখন কী করে তখন তলে তলে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গুটিবাজি করে যেই কারণে এই পলিটিক্সটা খুবই ইন্টারেস্টিং এগুলো নিয়ে হইতেছে ওয়েব সিরিজ হট মতো আর কি আসল পলিটিক্স ওই জায়গাতে হয় সো এই উনি এগুলো গোপন করার চেষ্টা করতেছেন ওনার বইয়ের পেটে লাথি মেরে বাচ্চা মেরে ফেলছেন কেন কারণ আরেক চাম্বাদ ওনার ছাত্রলীগির আরেক চাম্বাদ কিন্তু এই সুতা ধরে ওনাকে পেঁচে ফেলার চেষ্টা করবে বিএনপির কোনো ভয় নাই হাইকমান্ডের কোনো ভয় নাই ভয় হইতেছে আরেক চাম্বাদ আরেক পদপ্রার্থী চাম্বাদ আরেক কম্পিটিটর সে এবং সবাই ল্যাং মারার জন্য বসে থাকে একজন আরেকজনকে মনে আছে আপনাদের গাজীপুরে যখন তখন আলোচনা করছিলাম গাজীপুরের মেয়র উনি যখন হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটু সত্য কথা বলে ফেলছিলেন ইয়েতে অফ রেকর্ড সেগুলো আবার কী জানি রেকর্ড করে ফেলছে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কানে যাওয়ায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করছে কেন সত্য কথা বলছে যেন ওকে সো দল থেকে যখন বহিষ্কার করছে তখন কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে ওনাদের দলীয় চাম্বাদগুলাই সব লেগে গেছে যত এই বিদ্রোহী পার্টি বা পদপদবী নিয়ে যাদের সাথে ঠোকাঠোকি এরা এখন ওই লোককে ল্যাং মারার জন্য সিরিয়াল ধরে ফেলছে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে সো এইগুলো হচ্ছে আসল পলিটিক্স এগুলো তখন আমি খবর খবর ফলো করলে আপনারা তখন দেখছেন যে কী রকম চলতেছে ল্যাং মারার জন্য এই পার্টি ও পার্টিকে ল্যাং মারতেছে সেই পার্টি সেই বিএনপি তো আর দেশে নাই সে তার চেয়ে বড়ো রাজনীতি রাইট সো একইভাবে এখন যখন ওই এলোক একটু চিপায় পড়ছে এখন কিন্তু ওনাকে ল্যাং মারার জন্য প্রচুর পার্টি চলে আসছে যে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সভাপতির বক্তব্য শুনে ওই যে বেতর্কিত যে দুইটা কমিটি ছিল এটা উত্তরের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বিলুপ্ত করে অবশ্যই অন্যায় করেছে হ্যাঁ এবং আমি বিশ্বাস করি যে উত্তরের যিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আছে দুজনই দক্ষ সংগঠক তারা এটা যথাযথ ব্যবস্থা নিবে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সভাপতি কিন্তু চলে আসছে কাকে নিয়ে কথা বলতে উত্তরের একজন পদপ্রাপ্ত লোকের ব্যাপারে হ্যাঁ সো এবং ওনার কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারছেন দক্ষিণের সভাপতি বিচার চাচ্ছে এখন কিন্তু দক্ষিণের সভাপতি আমি শিওর আপনি ঘাটাঘাটি করেন এই লোকের হয় বউ আসে চার পাঁচটা গোপনে আন নাইলে বদমাশি তো করতেছি তো সে এক বদমাশ আরেক বদমাশের কেন বিচার চাচ্ছে কারণ চান্সে পাইছে এখন ল্যাং মারার জন্য এই হইতেছে সুযোগ রাইট সুযোগ পেয়ে ল্যাং মারতে চলে আসছে এবং এটা আমি আরও কীভাবে নিশ্চিতভাবে জানি কারণ এই যে সাংবাদিক সাংবাদিক ভাই কি র্যান্ডম কারা গেছে গেছে মোটেই না সাংবাদিক ভাইটি তার এক চাম্বাজ সেই সাংবাদিকগুলো তো মাফিয়াতন্ত্রের অংশ রাইট সো চাঁদাবাজ সো সাংবাদিক খুব ভালো করে জানে যে এই যে এখন এই যে এই ঘটনা ঘটাইছে এখন এর বিরুদ্ধে যদি স্টেটমেন্ট আনতে হয় তাহলে এর এন্টি পার্টি যে সাংবাদিক ওরে গিয়ে খুঁজে বের করছে ঘুরে নেওয়া হচ্ছে আপনি একটু বলেন তো ছাত্রলীগের ভাইটি আপনি একটু ন্যায় নীতির পক্ষে একটু আলাপ করে তোলেন তো আলাপ তুলে দিল আর কি দক্ষিণের ভাইটি উত্তরের ভাইটির বিরুদ্ধে বিপক্ষে হ্যাঁ সেখানে সাংবাদিকের খেলোয়াড় আর কি এখানে রাইট ওকে ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা মহিলা একটু ফাঁকে বলছে যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া কমিটি বিষয়টা বোঝেন লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া কমিটি মানে তার মানে কি কমিটিতে পথ পাইতে গেলে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয় নাকি চার পাঁচটা পর্ব আগে আলোচনা করছি যে নমিনেশন নিয়ে যখন ওবায়দুল কাদার বলছিল যে আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে যে নমিনেশন ঢাকায় না নমিনেশন আপনাদের এলাকায় গিয়ে তখন আলোচনা করছিলেন কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে যখন নির্বাচন আসে তখন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ অ্যালাইক বিএনপির পান্ডাগুলো এখন এই মুহূর্তে খুব ফর্মে আসে হ্যাঁ এখন একটা নাটক করতেছে যে বিএনপি আলাদা কিছু বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ অ্যালাইক এরা তখন কোটি কোটি টাকা টাকা নমিনেশন বাণিজ্য করে এবং ছাত্রলীগের পথ পাওয়ার জন্য যেরকম লাখ লাখ টাকা খরচ করে ভদ্রলোক কমিটিতে পথ পাইছে এখন হি হ্যাজ নো অপশন মাস্তানি করা ছাড়া কারণ একটা ইনভেস্টমেন্ট লাখ লাখ টাকা খরচ করছে যেভাবে বাংলাদেশের পুলিশ লাখ লাখ টাকা চাঁদা দিয়ে ঢোকে ঘুষ দিয়ে ঢোকে তারপর ঢুকে এরপর আবার টিপ্পা টিপ্পা জনগণের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে সেই টাকাগুলো বের করে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে ঢোকে ঢুকে তারপর আবার টিপে টিপে সেই টাকা পাবলিকের কাছ থেকে বের করছে এটা একটা মাফিয়াতন্ত্র রাইট সো নমিনেশন এরা কিনে হইতেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এবং তারপর ইয়ে ক্ষমতা যাওয়ার পর কী করে ওই কোটি কোটি টাকা দ্বিগুণ তিনগুণ করে এগুলো পাবলিকের কাছ থেকে বের করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ অ্যালাইক ওকে সো এই বদবাইশগুলা এই করে বেড়াচ্ছে এই লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া কমিটির মানে হয়েছে ওইটা যে এবং এবং এইটা এমন একটা মাফিয়াতন্ত্রের দেশ তাদের দিয়ে হ্যাভ নো আদার অপশন তাদের পক্ষে পান্ডামি না করার কোনো উপায় নাই কারণটা তারা অলরেডি ইনভেস্ট করে এই জায়গায় আসছে তারা প্রত্যেকে ইনভেস্ট করে করে এই জায়গাতে আসছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ভাইটি ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের ভাইটি অ্যালাইক ওকে সো এই যে মাফিয়াতন্ত্রের একটা সুশৃঙ্খল জাল এরা এরা তো ধারণা সরকার চেঞ্জ হলে কী হবে জানি বিএনপির চালাগুলো এখন ঘুরে ঘুরে বর্তমান সে সরকার চেঞ্জ হলে কী হবে দেশ ওকে কিছুই হবে না দেশ হ্যাঁ পার্থক্যটা যে জায়গায় যে এখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট দৌড়ের উপর আসে বিএনপির লোকগুলো দৌড়ের উপর
সো এগুলো করে বেড়াইতেছে বিভিন্ন ক্ষমতার কাছের বলয়ের কাছের চেনা চামুন্ডাগুলো এবং শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় গামী ছাত্র ছাত্রীগুলো সাধারণ মানুষ এসব ইয়েতে নাই তারা তাদের কিনে আছে তারা জানে এই সোনার বাংলার মধ্যে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কখনই কখনোই হবে না সরকার চেঞ্জ হইলেও রাইট সো এই জন্য তারা মুখস্থ নৌকামার্কা এবং হাসিনা এবং মুখস্থ ধানের শীর্ষ এবং জিয়াকে ভোট দিয়ে যাচ্ছে রাইট সো এই যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া কমিটি এইটার আফটার ম্যাথ হইতেছে আজকে বাংলাদেশের মাফিয়াতন্ত্র এই যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে পাওয়া নমিনেশন এটার আফটার ম্যাথ হইতেছে মাফিয়াতন্ত্র এই যে এবং তার পরবর্তীতে এরা ক্ষমতা যায় চাঁদাবাজি করে মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং এই যে ভদ্রমহিলার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা আকাশ থেকে টুপ করে হঠাৎ করে পড়ে যায় নাই এগুলো পাপের ফসল আপনার পাপের ফসল হয়তো না আপনার স্বামীর পাপের ফসল রাইট সো আমি আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি টু হার্ড অন হার ভদ্রমহিলার উপরে হয়তো প্রেম হয়ে গেছে পছন্দ হয়েছে বিয়ে করছে এখন তারপর আপনার মানে ওনার পার্টনার পান্ডা হইলেও কিছু করার নেই এখানে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায় অন্ধ না হলে অ্যাটলিস্ট একটা লয়ালটি তো সম্পর্কে থাকে থাকতেই হবে রাইট সো মহিলাকে নিয়ে তেমন কিছু বলতে চায় না শুধু একটুকু বলতে চায় যে আপনার বোঝা উচিত ছিল যে এই গুন্ডা মাস্তান পান্ডা এরা যারা যাদের কোনো সততা নাই ন্যায় নীতি নাই খুনি সন্ত্রাসী এদের কাছ থেকে আপনি ওই যে একটা প্রবাদ আছে না যে আপনার ঝুড়িতে যা আছে আপনি সেটাই দিবেন আপনার ঝুড়িতে ডিম থাকলে আপনি ডিমই দিবেন দিতে পারবেন আপনি এটা থেকে আপেল দিতে পারবেন না কখনো রাইট সো ওই ওই লোকের ঝুড়িতে লাথি ছিল রাইট সেটা আপনার কপালে জুটে গেছে ওনার হয়তো মাঝে মধ্যে প্রেমের কথাবার্তা বলছে দেখে হয়তো পটে গেছিলেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে যখন ওয়ার্সটা বের হয়ে আসবো না মানে নেগেটিভটা হয় কি আমাদের ওইটা হইতেছে আমাদের লিমিটিং ফ্যাক্টর একটা মানুষের যেগুলো নিয়ে ওই যে সুষমা রেজা যখন দাবি করছিলেন ওনার শ্বশুর কত ভালো মানুষ তখন ওই পয়েন্টটা বিস্তারিত টাচ করছিলাম যে আপনি কত ভালো মানুষ এটা আপনার ক্যারেক্টার ডিফাইন করবেন আপনার ক্যারেক্টার ডিফাইন করবে আপনি কত খারাপ মানুষ রাইট সো ভদ্রলোক যত প্রেমের কথাই বলুক দ্যাট ডাজেন্ট ডিফাইন হিজ ক্যারেক্টার তার ক্যারেক্টার কী ডিফাইন করে এই যে লাথি মেরে আপনার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে দিল তারপর কি আপনি ওনার সাথে থাকবেন মনে হচ্ছে আর থাকবেন না তো এত প্রেমের কথা বললেও গেলে কই চলে গেলেন আপনি কি নেগেটিভ ফোকলিস লাভের মতো না নেগেটিভ না রাইট সো খারাপটা অগ্রহণযোগ্য সো এই মানুষগুলো এই খারাপ মানুষগুলো এদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন এই ইম্প্রেশনে থাকবেন না যে আমি প্রেম দিয়ে ওকে ভালো করে ফেলবো প্রেম দিয়ে কখনো ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের পান্ডাদেরকে ভালো করা যায় না